。还记得那天内衣店碰到的美女吗？原来她真的是夏总的女朋友。不止如此，他们还有一个私生子，平时养在女朋友家。你说他干嘛不干脆结婚算了，还对外宣称单身？真没想到夏总是这种人，衣冠禽兽。我都没想到我是这种人。进。就是，对不起、啊，我不是故意要说出来的，我是聊错了对话框。我我知道，我哪个对话框都不应该说，我肯定是摔坏了脑子，我怎么敢聊老板的八卦呢？要不你先回家吧。我我不回家，我绝对不回家。我知道我这次错大发了，但是我跟您干了这么久，没有过劳，我有苦劳啊。再说这事儿也不能全怨我，我也不知道你们家那个情况。事情不是你想那样，沈清其实是我。别别别别别再跟我说了，我再也不想听你的八卦了。知道越多死的越快。夏总，我得提醒您到时间去谈授权的事情了。景玉呢？我看他刚才拿着您的电脑出去了。他们跟您在一起吗？夏总，哎呦，那我心快赶上。你这是要干什么呀？姐，你的电脑忘了拿呀，还有你的水杯。你是不是开会不是为了……哎哎，你知道我要去哪儿吗？要去谈授权吗？谁跟你说谈授权就不能去网球场了？嗯、怎么，想跟我一块儿去？帮我助兴。走。我就散了吧，我怕给您放后腿。那就带着你这个受伤的猪蹄子回家去吧。哦，夏总。策划案，按照原来的计划来，每天下班之后
给我点视频电话汇报。您，您不是要开了我啊？你什么时候能不这么说？对了，把你受伤的脚每天给我拍一张照片，我可不想让你疼脚。好，好，我找一下，我保准回来。蔡总一路平安，下次期待再见。阿弥陀佛，又逃过一劫。